துருவங்கள் பதினாறாகட்டும் நிறங்கள் மூன்றாகட்டும் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு நம்பர் இருக்குது ஸோ இது வந்து தானாக அமைஞ்ச ஒரு விஷயமா இல்லாட்டி சென்டிமெண்டலாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால இது ஒரு பேர் வந்திருக்கா இப்போ இந்த நிறங்கள் மூன்றுங்கிற டைட்டிலுக்கு வந்து படத்தில் வந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கு பயம் இருந்துச்சு பயந்துட்டே தான் நடித்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க என்ன பயம் கதை பயமுறுத்துச்சா இல்லை டேரக்டர் பயமுறுத்தினாரா கேரக்டர் கொஞ்சம் பயமா இருந்தது இது பிளே பண்ண போச்சு ஒரு உங்களுக்குன்னு ஒரு பேர் இல்லையோ பேர் இல்லாம எப்படி நீங்க இதை ஒத்துக்கிட்டீங்க இல்லை நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படம் பண்ணணுங்கிறதா ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டே கார்த்திக் நரேன் வந்து அதான் நான் சொல்லுவேன் தோனி மாதிரி தோனி வந்து எல்லா கிரவுண்ட்லேயும் நல்லா விளையாடுவார் ஏதாச்சும் ஒரு கிரவுண்டு ஃபேவரட்டாக இருக்கும்ல அந்த ஃபேவரட் கிரவுண்டு தான் ஹைப்பர் லிங்க் த்ரில் கார்த்திக்கு அப்போது இதில் வந்து அடித்தா ஃபோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் நிறங்கள் மூன்று கண்டிப்பாக ஒரு சக்ஸஸ் ஹீரோ ஹீரோ வந்து மூணு ஷேடுங்கிறத போட்டு உடைச்சிட்டாரு நாங்கள் உங்கள் கிட்டே ரெட்டுன்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடலான்றதும் படத்துல வந்து கண்டிப்பா நிறைய டைலாக் சொல்லிருப்பீங்க நிறைய மாஸ் ஹிட் டைலாக்லாம் சொல்லிருப்பீங்க சோ ஏதாவது ஒரு டைலாக் எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா அப்படி அதே மாதிரி அந்த செட்ல எப்படி சொன்னீங்களா அதே மாதிரி அந்த மாதிரி வரவே வராது இல்ல ஒரு டைலாக் இருக்கு நான் அது டைலாக் இல்லாம அது வாய்ஸ் ஓவர் ஆகும் பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் சொல்ற மாதிரி நியூஸ் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட நிறங்கள் மூன்று டீம் தான் இருக்காங்க முதல்ல டீம்ல இருந்து கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் மனோஜ் மற்றும் ஸ்டார் பாய் அதர்வா நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ வந்து இந்த படம் உடைய காஸ்டிங் குரூவே ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸுமே சரி அதர்வா சார் ஆகட்டும் ரஹ்மான் சார் ஆகட்டும் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஸோ இந்த காஸ்டிங் எப்படி நடந்துச்சு இந்த படத்தோட மெயின் தீம் என்ன சார் இந்த படத்துடைய மெயின் தீம் வந்து மக்கள் அவங்களுடைய உணர்ச்சிகள் அவங்களுடைய உணர்ச்சிகளுடைய வெளிப்பாடுகள் அதனால் நடக்கிற நல்லது அதனால் நடக்கிற கெட்டது கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் நம்ம பார்த்து இதுன்னு நம்புகிற ஒன்று இல்லாமல் போயிடலாம் நம்ம இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் கடைசியில் பார்த்தா இருக்கும் அதைத்தான் இந்த படம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கன்வே பண்ணுது அதை வந்து வேற வேற ரூபத்தில் இந்த மூணு கேரக்டர் மூலமாகவும் கன்வே பண்ணுது சார் இது இத்தனை நாள் வரைக்கும் அதர்வா வந்து நாங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்டான கேரக்டரில் பார்த்துருக்கோம் பட் வெற்றியாக பார்க்கும்போது இன்னுமே ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டரும் தோணுது படம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படம் இது நான் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போதே கார்த்திக்கிட்ட அதான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் இது வந்துட்டு எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ராவாக இருக்கே ஸோ ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது இது ப்ளே பண்ணும்போது இது எப்படி பண்ண போகிறோம் இது வந்துட்டு ஆடியன்ஸ் போய் அவங்க பார்க்கும்போது அவங்க எப்படி இதை ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்க அப்படிங்கிறது பட் ஒன் திங் ஐ திங்க் நான் மட்டும் கிடையாது ரேமான் சார் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து எங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோனை தாண்டி ஒரு விஷயம் பண்ணணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த படமே பண்ணுறோம் அண்ட் ஒரு ஒருத்தர் மேலே இருக்கிற முழு நம்பிக்கை கார்த்திக் நரேனங்கிறவர் மேலே இருக்கிற முழு நம்பிக்கை எனக்கு அவரோட இந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிக்கும் துருவங்கள் பதினாறு ஸோ அந்த டைம்லேருந்தே எனக்கு இவரோட ஒரு படம் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை இருந்தது நிறங்கள் மூன்றோட அமைஞ்சது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது உங்களுடைய ரியல் கேரக்டர் விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயம்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அதே மாதிரி பயம் இருந்துச்சு பயந்துட்டே தான் நடித்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க என்ன பயம் கதை பயமுறுத்துச்சா இல்லை டேரக்டர் பயமுறுத்தினாரா இல்லை ரெண்டுமே கேரக்டர் கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது இது ப்ளே பண்ணும் போச்சு இந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஸ்பைரிங் ஃபிலிம் மேக்கர் ஆனால் ஒரு ஜங்கியான ஒரு கேரக்டர் எல்லா கெட்ட பழக்கமும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ இது ஆடியன்ஸாக பார்க்கும்போது அவங்க எப்படி ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன கொஸ்டின் மார்க் இருந்தது ஸோ நான் கார்த்திகிட்ட இது ஒன்று தான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் கார்த்திக் இது தப்பாக போயிடுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சி சம்டைம்ஸ் நம்ம கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது யார் ஃபிலிம் மேக்கர் அவர் மேலே பாரத்தை போட்டுறது வந்துட்டு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்தது பட் அது வந்து அந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது நான் கார்த்திகிட்ட கேட்கும் போது அவர் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன் ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் ரைடிங் ஆன் ஹிஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் அவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாலும் நமக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி தான் சார் இப்போ வந்துட்டு துருவங்கள் பதினாறாகட்டும் இப்போ இந்த நிறங்கள் மூன்றாகட்டும் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு நம்பர் இருக்குது ஸோ இது வந்து தானாக அமைஞ்ச ஒரு வி
நான் ராசிக்காக இதை எதிர்பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருந்துருக்கணும் அவர் அப்படி சொல்லலை ஓகே அப்படி பார்க்கும்போது இது யதார்த்தமாக அமைஞ்சது தான் நாங்கள் வேணால் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கலாம் ஒரு வேளை துருவங்கள் பதினாறு மாதிரியே ஏ இதுலேயும் மூணு இருக்குது ராசின்ட்டு பட் அது பிளான் பண்ணது கிடையாது ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் வந்து அதர்வா சாரை வந்துட்டு பல ஒரு காதல் தோற்றத்துலேயும் சரி இல்லை ஒரு அந்த ஒரு விஷயத்தில் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் அந்த மாதிரி இல்லையோ ஒரு உங்களுக்குன்னு ஒரு பேர் இல்லையோ பேர் இல்லாமல் எப்படி நீங்கள் இதை ஒத்துக்கிட்டீங்க இல்லை நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படம் பண்ணணுங்கிறது தான் ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டு அதுக்கு தான் கார்த்திக் நரேன் மாதிரி ஒரு டேரக்டரவே சூஸ் பண்ணுறோம் அவரோட வந்து ஒர்க் பண்ணலாங்கிற ஒரு இது நடக்குது ஸோ அவரோட விஷனாக பார்க்கும்போது இந்த படத்துக்கு அது தேவை இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிச்சிருக்காரு அண்ட் ஐ அபாய்ட் பை நீங்களே யோசிச்சிங்களா தேவையில்லைன்ட்டு இல்லை இந்த படத்தில் அது தேவைப்படாது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அப்படின்னு நான் சொல்கிற மாதிரி தான் இது கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸான ஒரு கண்டென்ட் ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு படம் பண்ணுங்கிறது தான் நோக்கமே ஸோ அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கொஸ்ட் மார்க்க மைண்டில் வரவே இல்லை ஸோ ஓகே சார் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற த்ரில்லர் படத்துலேருந்து இது வந்து என்ன மாதிரியான வித்தியாசமான செக்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கீங்க ரொம்ப வித்தியாசப்பட்டது இது ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் த்ரில்லர் இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஹைப்பர் லிங்க் த்ரில்லர் படங்களை விட இது வித்தியாசமானது எப்படின்னு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சாப்பாடு எடுத்துக்கங்க நம்ம சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து சாப்பாடுன்னா வந்து சவுத் இண்டியன் ஃபுட்டு விட்டா நார்த் இண்டியன் இல்லாட்டி சைனீஸ் இந்த மூணு தான் ஃபேமஸ் அதுக்கப்புறம் கான்டினென்டல் வந்துச்சு பீட்ஸா வந்துச்சு பர்கர் வந்துச்சு நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்கோஸ் நாச்சோஸ் மோமோஸ் ஷவர்மா ஓகே இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா எங்கேயோ இல்லை ஓகே தெருக்கு தெரு இருக்குது ஓகே நம்ம மக்களுடைய ரசனைகள் நம்ம கடைசியில் நம்ம செட்டில் ஆக போகிறது வந்து தோசைக்கும் சாம்பாருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கும் தான் அது வேறு விஷயம் ஓகே பிரியாணியில் இத்தனை வெரைட்டிஸ் வந்துருச்சு இந்தந்த ஐட்டம்ஸ் பர்மீஸ் ஃபுட்டு அத்தோ அந்த விஷயங்கள்லாம் அத்தோ கடை அப்படின்னு வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு ஒன்று இருக்குது அப்போ மக்கள் வந்து வித்தியாசமாக நிறைய விஷயங்களை விரும்புகிறாங்க ஓகே அந்த ஒரே தட்டில் ஓகே கார்த்திக் நேரின் இந்த எல்லா விஷயங்களையும் அட் த சேம் டைம் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னலால் தயிர் சாதத்தையும் ஊறுகாவையும் சேர்த்து கொடுத்தது தான் நிறங்கள் ஒன்று சார் அப்போ நிறங்கள் மூன்றில் வந்து எல்லா விதமான ஜானரும் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கலாமா கண்டிப்பாக அதாவது இது நியூ ஏஜுக்கும் பொருந்தும் ஓல்ட் ஸ்கூல் பீப்புளுக்கும் பொருந்தும் இந்த படத்தில் வந்து டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் கரண்ட் ட்ரெண்டு இந்த காலத்து இளைஞர்கள் எப்படி யோசிக்கிறாங்க சிந்திக்கிறாங்க ரசிக்கிறாங்க அதாவது இந்த படத்தில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலே அவங்க கையில் ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்ஃபோன் இருக்குது இப்போ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது இன்றைக்கு நிலைமைக்கு உண்மை தான் ஓகே அட் த சேம் டைம் இந்த வயசில் எதுக்கு உங்களுக்கு செல்ஃபோன்னு கேள்வி கேட்குற பெற்றவங்களும் இருக்காங்க இந்த படத்தில் ஸோ டெக்னாலஜி விஷுவல்ஸு இமோஷன்ஸு அப்பா பையன் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு இந்த இமோஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து காலகாலமாக மாறாது இல்லையா டெக்னாலஜி மாறினாலும் அப்பா அப்பா தான் பையன் பையன் தான் அது எல்லாத்தையும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பிளெண்ட் பண்ணியிருக்காரு கார்த்திக் மாதிரி சார் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த படத்தில் வந்துட்டு வெற்றியாக படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ப்ரொடியூசர் கிட்ட கொடுக்குறப்போம் நீங்கள் ஹீரோயின் சூஸ் பண்ணிட்டீங்களா எவ்வளோ சாங்ஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறப்போ அனுப்பிச்சு விடுவார் அவங்கள ஸோ ஒரு இளம் ஒரு இயக்குனர் வந்து இயக்குனர் மத்தியில் இந்த மாதிரி புது புது கதைகள் கொண்டு வர இளம் இயக்குனர்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஐ திங்க் இன்றைக்கி வந்துட்டு டேலண்டடாக நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க இல்லைங்களா ஈவன் ஒருத்தர் அசிஸ்ட் பண்ண ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கார்த்திக்கை எடுத்துக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் யாருக்கும் அசிஸ்ட் பண்ணலை இல்லைங்களா ஆமாம் அவர் யார்கிட்டையும் அசிஸ்ட் பண்ணாமல் அவரோட சொந்த இதுலேயே வந்துட்டு ஓட ஃபில்ம் மேக்கிங் படிச்சுட்டு அவர் ஒரு டேரக்டர் ஆகிட்டார் இன்றைக்கி விஷன் இருந்து யார் வந்து அந்த அவர் அவங்களோட விஷனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்களோ அவங்களே ஐ திங்க் தே ஹாஃப் ஒர்க் இஸ் டன் அவங்க ஒரு டேரக்டர் ஆகிட்டாங்க மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அது பார்ட் ஆஃப் த ஜாப் அவ்வளோதான் பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நியூ நியூ டேலண்ட்ஸ் ஆர் க்ராப்பிங் அப் அண்ட் எவ்ரி டே வந்துட்டு எதனா வித்தியாசமான ஒரு கண்டென்ட்டாக வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ ஐ என்கரேஜ் எவ்ரி நியூ டேலண்ட் ஓகே சார் இந்த செட்டில் வந்து நிறங்கள் மூன்றில் வந்து டேரக்டர் உங்ககிட்ட வந்து லைக் நல்ல ஜோபி எல்லாம் ஜாலியாக இருந்தாரா இல்லை கொஞ்சம் டெரராக இருந்தாரா அந்த செட்டு எப்படி இருந்துச்சு செம்ம ஜாலியாக இருந்தார் அண்ட் ஆல்சோ ஜாலியை தாண்டி ரொ
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கெல்லாம் ஒர்க் ஈஸி ஆகிடும் ஸோ ஓகே இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த சீக்வன்ஸ் டு இந்த சீக்வன்ஸ் தான் இன்றைக்கி ஷூட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இதை இப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடுவார் இன்கேஸ் வந்து எதனா இம்ப்ரூவைசேஷன் தேவைப்பட்டாலும் அந்த என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோமோ அதை தாண்டி தான் இம்ப்ரூவைசேஷன் நடக்கும் ஓகே சார் ஸோ நீங்கள் வந்து சரத்குமார் சார் கூட வந்து லைக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் கூட நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறத எப்படி நினைக்கிறீங்க எவ்வளோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஃபீலிங் நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலி அவரை ஒரு கேரக்டராக தான் பார்த்தேன் ஏன்னா ஒரு நாள் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் அது ஒரே சீன் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் நானும் சரத் சார் நல்லா இருந்தது அவர் ஆன் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு எவ்வளோ கம்பீரமாக அவர் கேரி பண்ணிப்பாரோ ஆஃப் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு அவர் பேசுகிற விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்னால நிறைய கதைகள் வச்சுருக்காரு ஸோ ஒரு ஷார்ட் முடிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் பிரேக் இருந்தால் உட்காந்துட்டு அந்த கதைகள்லாம் எடுத்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் ஸோ நான் எங்களுக்கும் வேப்பாக இருக்கும் ஓ இந்த மாதிரிலாம் அந்த டைமில் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கு ஸோ அது நல்லா இருந்தது ஓகே சரத் சார் எப்படின்னா ஷார்ட் முடிஞ்ச உடனே இமீடியட்டாக கேரவன்குள்ளே போய் அங்கேயே இருக்கிறது கூட்டாக வர்றது அந்த மாதிரியே கிடையாது பயங்கர பயங்கர எனர்ஜெட்டிக் இல்லை ஜாலியாக இருக்கிறதுனா அவர் வந்து பெரும்பாலும் அவர் வந்து அவருடைய லுக்கு கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் இருக்கும் ஓகே ஆனால் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுவார் தான் கடந்து வந்த பாதைகள் இது இப்போ நடந்துச்சு அது அப்போ நடந்துச்சு வாழ்க்கை பாடங்கள்லாம் நிறையா சொல்லி தருவார் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ஹீ இஸ் ஆல்சோ அ கான்ஸ்டன்ட் லேர்னர் ஓகே அவர் வந்து இந்த வயசுலேயும் அவரும் நிறையா படிக்கணும்னு நினைக்கிறார் எங்கள் கிட்டலாம் கூட ஏதாச்சும் சில விஷயங்களை வந்து அது என்னங்கிறத வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவார் ஆல்ரெடி அவர் ஒரு பெரிய என்சைக்ளோபீடியா பட் ஹீ ஆல்சோ கண்டினியூஸ்லி இஸ் அன் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ் அதனால தானும் இன்னமும் ஹி டசன்ட் லைக் வேஸ்டிங் சிட்டிங் ஐடியில் இருந்த கே கேரவன் வந்து சேரை போட்டு உட்காந்து மனோஜ் வர சொல்லுங்கள் ஓகே அப்படின்னு வரு வந்து உட்காந்த உடனே அப்படியே அது நமக்கு வந்து இமீடியட்டாக நமக்கு வந்து அந்த நாலேஜ் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ளோயிங் அண்ட் வி வில் ஸ்டார்ட் அப்சார்விங் த ஸ்டெப் ஃபார் வன் நீங்கள் கவனித்த வரைக்கும் சரத்குமார் சார் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம்னா என்ன சார் அந்த செட்டில் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஒரு கர்வம் நான் இவ்வளோ பெரிய ஆள் நான் ஒரு சீனியர் அவர் அவர் நடித்த சில படங்கள்லாம் ஐ திங்க் சம் ஆஃப் த தமிழில் வந்து மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஓடின படங்கள்லாம் இருக்குது ஓகே அப்போ அதெல்லாம் தாண்டி வந்த ஒருத்தர் இந்த கட்டத்துலேயும் இவ்வளோ ஃபிட்டாக இருந்துக்கிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணுற மாதிரி அவ்வளோ பிஸியாக இருக்காருனா த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஹேஸ் அ லாட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் அவருடைய அந்த டிசிப்ளின் அண்ட் த வே ஹி கேரிஸ் ஹிம் செல்ஃப் அண்ட் எப்படி எல்லாருக்கிட்டேயும் வந்து ஒரு சகஜமாக பழகக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை ஒரு ஒரு பந்தா இல்லாத ஒரு ஒரு பர்ஸ்னாலிட்டி அது வந்து ரியலி ஹேர்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் சூப்பர் சார் இந்த படத்தில் வந்து மியூசிக்ன்றது ஒரு மாதிரி பட்டையை கிளப்புற மாதிரி இருக்கு ஸோ ஜேக்ஸ் பெஜாய்ன்றது யார் அவரை ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க இந்த படத்துக்காக நீங்கள் ஜேக்ஸ் பெஜாய் வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அவர் வந்து துருவங்கள் பதினாறுடைய மியூசிக் டைரக்டர் அவர் தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கார்த்திக் நரேனுக்கு அவர் கூட ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இப்போ தான் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க இடையில் வந்து ஜேக்ஸ் பிஜாய் வந்து ஐயப்பனும் கோஷியம் அப்படிங்கிற பாட்டுக்கு வந்து மியூசிக் போட்டிருந்தார் அதுவுமே ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த கலக்காத்துங்கிற அந்த பாட்டெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு ஓகே ஸோ இந்த ஜேக்ஸ் பிஜாய்ங்கிறது வந்து வித்தியாசமாக பண்ணுறாரு அவர் வந்து மேலும் மேலும் அவருடைய கெரியர் பில்ட் ஆக ஆக ஹீ இஸ் டூயிங் பெட்டர் திங்ஸுங்கிற அந்த கன்விக்ஷன் எங்களுக்கு இருந்துச்சு கார்த்திக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருந்துச்சு அந்த கன்விக்ஷனும் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனும் ரெண்டும் ஒன்றாகும்போது யார் கூடயோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஜேக்ஸ் பிஜாய் கூட ஒர்க் பண்ணலாம் ஐ ஆம் ஷுவர் ஹி வில் டூ சம்திங் அகெயின் அனதர் மேஜிக் ஃபார் நிறங்கள் மூன்றுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அந்த நம்பிக்கை வீண் போகலை பாட்டும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ரீ ரெக்கார்டிங்கில் வந்து பின்னிட்டார் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கார் அந்த ரீ ரெக்கார்டிங்கை வந்து நீங்கள் வந்து தேட்டரில் போய் இந்த ரீ ரெக்கார்டிங்கை வந்து பார்க்கணும் கேட்கணுங்கிற அளவுக்கு பண்ணியிருக்கார் இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரஹ்மான் சார் கூட எந்த சீனுமே இல்லையாமே அப்படியா ஆமாம் மொதல் காம்பினேஷனே வந்து அன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட்டில் பார்த்து தானே காம்பினேஷனு மற்றபடி சீன்ஸ் கிடையாது எனக்கு அவர் இந்த செட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த
ஸோ ஒரு லென்த்தி டேக்காக பண்ணிவிட்டு முடிச்சுட்டார் அது எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு இதே மாதிரி தான் ஒரு லென்த்தியான ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வந்து எடுத்தோம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு தெரில ஒன்றரை நிமிஷம் அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸு ஸோ எடுத்து முடித்த பிறகு நாங்கள் எடிட்டில் உட்காந்து பார்க்கும்போது மொத்த ஃபைட்டையும் ரிவர்ஸ் ஆக்கிட்டார் ஸோ அது வந்து எனக்கு புதுசாக இருந்தது ஸோ பேசிக்லி எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து அங்கே என்ன எடுத்தாரோ அஃப்கோர்ஸ் அங்கே வந்து ப்ராசஸாக நல்லா இருந்தது ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருந்தது பட் மொத்த படமும் கிரியேட் ஆனது எடிட் டேபிள் மேலே தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே நிறங்கள் மூன்று அப்படின்ற படம் படத்தை வந்து டேரக்டர் சார் உங்ககிட்ட வந்து சொல்கிறப்போ எந்த ஒரு விஷயம் வந்து சரி ஓகே நம்ம பண்ணலாம் எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு சார் நம்பர் ஒன் வந்து கதை ரெண்டாவது வந்து கார்த்திக் நரேன் எல்லா ஜான்ரலையும் ஜான்ராலையும் படம் எடுத்திருக்காரு ஆனால் நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வென் வில் வி கெட் அனதர் துருவங்கள் பதினாறு அந்த மீட்டரில் ஒரு த்ரில்லர் ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் அந்த மாதிரி மறுபடியும் எப்போ பண்ணுவீங்க அப்படியே தான் கார்த்திக் நரேன் படங்களை பிடிச்சவங்க அவங்களுடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க இது வந்து ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் த்ரில்லர் இன்னொன்று சொல்லணுங்கிறதுக்காக கார்த்திக் நரேன் சொன்ன மாதிரி தெரியல ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி ரொம்ப நாளாக இந்த படத்தை எடுக்கணுன்ட்டு மனசில் கோட்டை கட்டி செதுக்கி வச்சுருந்த ஒரு கதை மாதிரி தெரிஞ்சு அதை எங்கள் கிட்டே வந்து சொன்னார் சொல்லும்போது அட பரவாயில்லையே கார்த்திக் நரேன் வந்து அதான் நான் சொல்லுவேன் தோனி மாதிரி தோனி வந்து எல்லா கிரவுண்ட்லேயும் நல்லா விளையாடுவார் ஏதாச்சும் ஒரு கிரவுண்டு ஃபேவரட்டாக இருக்கும்ல அந்த ஃபேவரட் கிரவுண்டு தான் ஹைப்பர் லிங்க் த்ரில்லர் கார்த்திக்கு அப்போது இதில் வந்து அடித்தா ஃபோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் இது வந்து நல்லா இருக்கே கார்த்திக்கும் ஒரு பிடிச்ச ஜான்ராவாக இது இருக்குது இப்போ கார்த்திக்கை வந்து வச்சு நீங்கள் ஒரு க சங்க காலத்து படம் ஒன்று எடுங்க இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ராம் காம் ஒன்று எடுங்கன்னு சொன்னால் எடுப்பாராக இருக்கும் அது வேறு விஷயம் அவருக்கு பெஸ்ட்டு வர்றது இது ஸோ அது இதை வந்து பண்ணுறேன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இதை கதையில் வந்து இது இப்படி வித்தியாசமாக இருக்கே இது வித்தியாசமாக இருக்கேன்ட்டு எதை எதெல்லாம் பயத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணிச்சோ அதே விஷயங்கள் இது வித்தியாசமாக இருக்கே அப்போ இதை பண்ணணுன்ட்டு தோண்டுச்சு ஓகே இந்த படத்தில் வந்து ப்ரொடியூசர் ரிஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல ஓகே மிஸ்டர் கே கருணாமூர்த்தி தான் ஐங்கரன் ஃபிலிம்ஸுடைய ஓனர் அவர் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அவரும் இந்த படத்தில் வந்து பாட்டு இல்லை ஹீரோயின் இல்லைன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணியிருந்துருக்கலாமே இல்லையே ப கதை வித்தியாசம் கதையை நாங்கள் வந்து நம்பினோம் தேங்க்ஸ் அத்தர்வாவும் அதை நம்பினார் அதனால் வியூ ஹேவ் நிறங்கள் மூன்று சார் கேரக்டர் செலெக்ஷன் அப்படின்றது ரொம்பவே ஒரு லைக் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ வந்து பார்வதி பார்வத்தியாக வந்து அம்மு அபிராமியும் ஸ்ரீ கேரக்டரில் வந்து துஷ்யத்தையும் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஏன் எதனால் அந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணிங்க சார் இதுக்கு வந்து பவர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்சஸும் வேணும் இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் படத்தில் வந்து ஒரு அதர்வா அளவுக்கோ சரத் சார் அளவுக்கோ ரஹ்மான் சார் அளவுக்கோ ஈக்குவலாக வர்ற கேரக்டர்ஸ் ஓகே அப்போ அது வந்து யாராச்சும் வந்து பண்ணுங்க ஆடிஷன் பண்ணுங்க நீங்கள் வாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆ இவங்க இதுக்கு ஓகேயாக இருக்காங்க நடித்து காட்டுங்க பார்க்கலாம் ஓகே அப்படி எடுக்க முடியல அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ லைட்டாக எடுத்துக்க முடியல பவர்ஃபுல் கேரக்டராகவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் தே ஷுட் பி கன்வின்சிங் அஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே அந்த மீட்டருக்கு துஷ்யந்தும் ஆஸ் அ பாய் அண்ட் அம்மு அபிராமி ஆஸ் அ கேர்ளும் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே அட் த சேம் டைம் டேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சரி ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் சரி வி ஆர் ஆல் வெரி ஹாப்பி தட் வி சோஸ் த ரைட் பீப்புள் ஏன்னா பெர்ஃபார்மன்சஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு அதர்வா சார் உங்களுடைய மற்ற படத்தங்களை படங்களை காட்டிலும் இந்த படத்தில் உங்ககிட்ட என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக எதிர்பார்க்கலாம் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக எதிர்பார்க்கலாமா இந்த படம் மொத்தமாகவே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லைங்களா எல்லாருமே நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனை தாண்டி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் அண்ட் ஐ திங்க் அதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டு எல்லாருமே பண்ணோம் சரி இது வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு நம்ம ரெகுலர் வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக இங்கே வந்துட்டு ஒரு கேரக்டராக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸோ நான் ஆடியன்ஸ்க்கும் அதுதான் சொல்லுவேன் வந்து படம் பார்க்கும்போது ஒரு ஓப்பன் மைண்ட் செட்டோட வந்து படத்தை பாருங்கள் மேபி யூ லைக் இட் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இப்போ மக்கள் வந்து திரையரங்கில் வந்து உங்கள் படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு வரியில் சொல்லுங்கள் ஏன் மக்கள் வந்து உங்கள் படத்தை திரையரங்கில் பார்க்கணும் இந்த படத்தை வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி நம்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிரு
ஒரு விஷயத்தை வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் தான் மெயின் ரீசன்ஸ் இத்தனை பேர் ஒரு படத்தை நம்பி வந்திருக்காங்க எதுக்கு நம்பி வந்திருக்காங்க அது வந்து தரமான ஒரு ப்ராடக்டாக மக்களை போய் கண்டிப்பாக சேரும் மக்களுக்கு பிடிக்கும் ஓகே அப்படிங்கிற காரணத்தினால தான் உள்ளே நம்பி வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கைக்காகவாது எல்லோரும் இந்த படத்தை ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேட்டருக்கு வாங்க வந்து பாருங்கள் டெக்னிக்கலி வெரி சவுண்ட் டிஓபி சூப்பர் ஜாப் மியூசிக் வெரி குட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் செகண்ட் ஆஃப் ரொம்பவே விறுவிறுப்பாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த படத்தை வந்து யாராவது ஓகே எனக்கு ஆரம்பத்துலேயே தெரியும் இது இப்படி தான் முடிய போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் அது அப்படி கிடையாது அட் த சேம் டைம் பிரில்லியண்ட் பர்ஃபார்மன்சஸ் ஓகே பை ஆல் யுவர் ஃபேவரட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் யுவர் ஃபேவரட் டேரக்டர் ஒரு டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் லிட்டில் மோர் தென் டூ ஹவர்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த மூவியுடைய லென்த் ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடையாது அந்த நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணணும்னு நினைக்கிற அந்த பணமும் உங்களுடைய நேரமும் கண்டிப்பாக வீண் போகாதுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆணித்தனமாக இருக்குது உங்களுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம் பப்ளிக்குக்காக இது வந்து எடுத்திருக்கோம் கண்டிப்பாக வி ஓன்ட் ஃபெயில் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வி ஓன்ட் ஃபெயில் அதர்வாஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆல்சோ ஏன்னா அவர் அவ்வளோ நம்பிக்கையோடு இதுக்குள்ளே வந்தார் அதாவது அவர் வந்து என்கிட்ட கேட்குறாரு சார் இது வந்து கண்டிப்பாக போயிடலாம் இல்லை ஓகே வி கேன் கோ ஃபார் இட் ரைட் யுவர் ஷுவர் அபவுட் திஸ் ரைட் அவர் கன்வின்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் யோசிக்க மாட்டார் ஆனால் கன்வின்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தனக்கு தேவையான டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடுவார் அப் பண்ணிவிட்டு தான் உள்ளே வருவார் இப்போ நான் என்ன என் மைண்டில் ஆ பார்த்துக்கலாம் அதர்வா ஃபஸ்ட்டு ஓகே சொல்ல வைப்போம் அப்படியா எடுக்க முடியும் படத்தை ஓகே அதர்வாவுக்கும் நாளைக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்குங்கிற அந்த பொறுப்பு எனக்கு இருக்குது இல்லையா ஓகே நாங்கள் எல்லாம் ஃபைனலாக அதை வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்த்தோம் அது வந்து வீண் போகலை ஓகே ஒரு படம் நல்லா வந்திருக்குன்னா அந்த அந்த உற்சாகத்தோடு தான் ஒரு ஹீரோ வந்து ஒரு ப்ரொமோஷனுக்கும் ஒரு இன்டர்வியூக்கும் வந்து உட்காந்துருக்காருங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை அப்போ இந்த கதையில் எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கன்ற மாதிரி மக்கள் எதிர்பார்க்கலாமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார் நீங்கள் இப்போ இந்த படத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய டைலாக் சொல்லியிருப்பீங்க நிறையா மாஸ் ஹிட் டைலாக்லாம் சொல்லியிருப்பீங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு டைலாக் எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா அப்படி அதே மாதிரி அந்த செட்டில் எப்படி சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி அந்த மாதிரி வரவே வராது இல்லை ஒரு டைலாக் இருக்கு நான் அது டைலாக் இல்லாமல் அது வாய்ஸ் ஓவராக வரும் பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் சொல்கிற பாரு இந்த உலகத்தில் வந்துட்டு மூணு விதமான ஆட்கள் இருக்காங்க ஒன்று வந்துட்டு நல்லவன் அதை அதே வாய்ஸ் ஓவர் வாய்ஸில் சொல்கிறாரு இல்லை பட் கண்டென்ட்டாக சொல்லி ஒன்று வந்து அதே வாய்ஸ் ஓவரில் கூட சொல்லலாம் நல்லா தானே இருக்கும் இல்லை அந்த வாய்ஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக மெஸ்மரைசிங்காக இருக்கும் ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒரு கேரக்டர் நெகட்டிவாக ஆரம்பித்தாலும் அது ஏன் நெகட்டிவ் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு ரீசனிங் இருக்குது அதே கேரக்டர் வந்துட்டு பாசிட்டிவாக எண்டில் மாறும் ஒரு கேரக்டர் பாசிட்டிவாக ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அந்த கேரக்டர் எண்டில் வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடில் மாறும் பட் எல்லாருக்குமே வந்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலை சூழ்நிலைக்கு இந்த பக்கத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் பண்ணுறது கரெக்டாக தோணும் அந்த பார்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் பண்ணுறது தப்பாக தோணும் ஸோ ஐ திங்க் இல் பி அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபிலிம் நீங்கள் வந்து தியேட்டரில் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அப்போ நிறங்கள் மூன்று கண்டிப்பாக ஒரு சக்ஸஸ் ஹீரோ ஹீரோ வந்து மூணு ஷேடுங்கிறது போட்டு உடச்சிட்டாரு நாங்கள் உங்ககிட்ட ரெட்டுன்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலான்னு பரவாயில்ல எங்களுக்காக ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நிறங்கள் மூன்று ஒரு சக்ஸஸ் படமாக வர்றதுக்கு நியூஸ் தமிழ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் எங்கள் கூட வந்து இன்னைக்கு நேர்காணலில் எல்லா விஷயத்தையும் பகிர்ந்ததுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்யூ செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் 